তারা দশ হাজার যুবকের উপরে গবেষণা করে পাইল সাতষট্টি পার্সেন্ট হচ্ছে নন পুরুষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এর এরপরেই তারা চলে আসতো মাদ্রাসা আলেম ওলামা কোরআনে হাফেজ ইমাম মোয়াজেন এদের দিকে দেখি তো এই জগতের মধ্যে কি আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা দশ হাজার আলেম তালবে আলেমের উপরে রিসার্চ করেছে গবেষণা করেছে তারপরে তারা এটার উপরে রিপোর্ট দিয়েছে একটা ছাত্রে মাত্রাচার একজন তালবে আলেমের রোডের মধ্যে অ্যালকোহলের কোন পরিমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا কর্ম তোমার অবসর কথা বিশ্রামে উজ্জ্বল হয়ে ফোটে নিকিও সুবিমল জ্যোতি ইসলামের জঙ্গিবাদ মাদ এবং হাজার অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে বিগত তিন বছর ধরে বাংলাদেশে একটি বিদেশি গবেষণা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে তাদের শেষ পর্যন্ত রিপোর্ট হচ্ছে দশ হাজার যুবকের উপরে তারা একটি গবেষণা চালিয়েছে যে তাদের অবস্থা কি মাদকাসত্ব জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ চিন্তায় তারা কোন দিকে এগিয়ে আছে স্বাভাবিকভাবে মাদ্রাসার ছাত্রর বাইরে তারা প্রথম দিকে এটার একটা মতামত নিয়েছে তাদের চিন্তা চেতনা একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তারা নিয়েছে তা দেখেছে 
যুবকের ব্লাডের মধ্যে অ্যালকোহলের প্রমাণ পাওয়া গেছে যার ফলে এমন একটি অবস্থা তৈরি হবে আগামী কয়েক বছরগুলোতে যে অ্যালকোহল পরিমাণ বেশি থাকার কারণে শরীরের মধ্যে যে রক্তের যে উপাদানটি স্পার্ক তৈরি করে দেয় সেটা এত দুর্বল হয়ে গেছে যে তারা বিবাহ করবে কিন্তু কোনোদিন পিতা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না এর মানে হচ্ছে আমরা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির দিকে ধাবমান এখন বর্তমান সময়ে এটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই দেখবেন খুব বেশি করে শুনবেন যে বিয়ে হয়েছে দশ বছর পনেরো বিশ বছর কোনো বাচ্চা নাই আমাদের কাছে দোয়া চাইতে আসে আমরা বলছি না তারা এডিক্টে তবে আমার মন বলছে পরবর্তী প্রজন্ম বড় খারাপ হয়ে যাবে আমার যুবকদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আমার দাবি কমপক্ষে তোমরা গাজা ফেন্সিডি ইয়াবা পোকেন তারি হিরোইন মারুজুয়ারা এরকম মত এগুলো হাতেও নিবে না মুখে তো প্রশ্নই ওঠে না ঠিক না বলে যুবক তুমি তোমার যৌবনকে হারিয়ে ফেলতেছ পার্শ্ববরী রাষ্ট্র ভারত ফেন্সিডিলের কারখানা গুলো তৈরি করেছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারত থেকে বারবার থেকে আমার দেশে মহাদ আসে গাজা আসে ফেন্সিলিয়ার ঠিক না বলে অবৈধ অস্ত্র মেক্সি মানুষের প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে অতএব আমাদের রাষ্ট্রটাকে ধ্বংস করতে চায় আমার যুব সমাজকে যারা ধ্বংস করতে চায় তারাই এই অবৈধ জিনিস দিয়ে আমার যুব সমাজকে শেষ করে এই দেশটাকে পঙ্গ করার চলচ্চে নিপ্ত হয় যদি কিনা বলে সেই মুহূর্তে একদল যুবক আল্লাহর কোরআনের মাহফিল সাজিয়েছে এরা জান্নাতি যুবক এরা সময়ের খালিদ এ সময় আমার এ সময়ের অলিদ এ সময়ের মুস্তাফির ওয়াইন এরা আমির হামজা ঠিক কিনা বলে সুদান আজ যুবকদেরকে সচেতন হতে হবে যারা তোমার হাতে মত দিচ্ছে অবৈধ টাকা দিচ্ছে অস্ত্র দিচ্ছে সে তোমার বন্ধু নয় তোমার আসল বন্ধু ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তোমাকে কোরআন শোনায় যে তোমার হাতে ইসলামী সাহিত্য তুলে দিয়েছে যে তোমার হাতে নবীর জীবনী তুলে দিয়েছে যে আল্লাহর কোরআন তুলে দিয়েছে ঠিক না বলেন তোমার বন্ধু চিনতে তুমি ভুল করবে না আর না হলে बंधुकेफसूस कर बंधु हिसाब से कबुल करतम ग्रहण करतम नसीब कतना भलो असब बंधु तुम्हें जहां नाम मजार बेपार चले आसत मद्रासा आलेम ओलामा कुरने हाफेज इमाम दिखे देखित जगत मध्य मजार बेपारत्यार जी 
এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো স্বনির্ভর জাতি হিসাবে আত্মনির্ভরশীল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ জাতি করতে চান নৈতিকতা সম্পন্ন সোনার বাংলা করতে চান তাহলে মিশন দে কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে এই কোরআন এবং হাদিসের সিলেবাস অবশ্যই ইনক্লুড করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সিলেবাস প্রণয়ন করলেই কেবল এই জাতিকে মাদক মুক্ত করা সম্ভব অন্যায় মুক্ত করা সম্ভব জঙ্গি মুক্ত করা সম্ভব आयोजन क्या दिखे स्वनिर्भर देश गठन करा सम्भव नामर्श তাদের ভেতর সততা আছে তাদেরকে দেন যোগ্যতা মাদ্রাসায় জুলজি বায়োলজি বোটানি ইকোনমিক সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স এগুলো দেন আর কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অঙ্ক বাংলা ইংরেজির মতই আবশ্যকীয় সাবজেক্ট হিসেবে কোরআন এবং হাদিস পড়া বাধ্যতামূলক করে দেন যাদের ভিতর আছে সততা তারা পাবে যোগ্যতা আর যাদের ভিতর আছে যোগ্যতা তারা পাবে সততা তাহলেই একটি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে ইচ্ছা আল্লাহ